வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அசாம் பீகார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அனுப்பி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி தில்லி செங்கோட்டையில் நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றுவார் மாநில மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாக்களில் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள தடை சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற நீடித்த பசுமை இந்தியாவை உருவாக்க அரசு முனைப்புடன் உள்ளது மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பென்னிகன்சுடன் தொலைபேசியில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை உலக அளவில் மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி இந்தியாவில் குறைந்த விகிதத்தில்தான் கொரோனா தொற்று பாதிப்பும் இறப்பும் உள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்தியாவுடன் எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடுகளிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது மத்திய அரசு ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் விரிவான செய்திகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அசாம் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்களை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று அனுப்பி வைத்தார் இம்மாநிலங்களில் மழையால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அங்குள்ள மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் அடங்கிய வாகனங்களை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் தலைவருமான டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தன் கலந்து கொண்டார் கடும் வெள்ளப்பெருக்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அசாம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தொடர்ந்து கனமழை பெய்ததால் அசாம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஏராளமான கிராமங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன பீகாரில் இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் இருபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு வெள்ளத்தில் சிக்கி தொன்னூற்றி பேர் பலியாகியுள்ளனர் போர்க்கால அடிப்படையில் அங்கு மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன வெள்ள நிவாரணப் பணிகளில் முறைகேடு நடைபெற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அசாம் மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் எச்சரித்துள்ளார் இதேபோல் பீகார் மாநிலத்திலும் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மாநில மீட்புக் குழுவினருடன் இணைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்டு வருகின்றனர் மொத்தம் பத்தொன்பது குழுக்கள் களத்தில் இறக்கப்பட்டுள்ளன இதுவரை முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் ஆறு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரகாண்டில் பெய்து வரும் கனமழையால் பிராகி கங்கா மேம்பாலத்தில் அபாய கட்டத்தையும் தாண்டி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பன்னிரண்டு கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மாற்று வழியில் பொதுமக்களை மீட்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் கலந்து கொண்டு தில்லி செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைப்பார் என்றும் இந்நிகழ்வில் ராணுவம் மற்றும் தில்லி காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு நடைபெறும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று காரணமாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டங்கள் குறித்து உள்துறை அமைச்சகம் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி இந்த ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவில் சமூக இடைவெளி முகக்கவசம் அணிதல் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்தல் ஆகிய வழிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றுவார் என்றும் இதன் பின்னர் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்களிலும் காலை ஒன்பது மணியளவில் மாநில முதல்வர்கள் தலைநகரில் கொடியேற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று மாவட்ட அளவில் விழாக்கள் நடைபெறவும் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த விழாக்களில் பொதுமக்கள் கூடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது 
கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட வீரர்களை விழாவுக்கு அழைத்து கௌரவிக்கலாம் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ற நீடித்த பசுமை இந்தியாவை உருவாக்க அரசு முனைப்புடன் உள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ரயில்வே துறையை முற்றிலும் பசுமையானதாக மாற்றுவது குறித்து டுவிட்டரில் காணொலி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர் இது குறித்து பேசியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நாட்டில் ஒரு லட்சம் மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தியில் இந்தியா மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்து வருவதாக அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு இரண்டு புள்ளி ஆறு மூன்று ஜிகாவாட்டாக இருந்த சூரிய மின் உற்பத்தி தற்போது முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது என்று அவர் கூறினார் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய மின்சக்தி திட்டம் மத்திய பிரதேசத்தின் ரிவாவில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த அலகு மூலம் நாளொன்றுக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் சூரிய மின்சாரம் பெறப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பென்னிகன்சுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் தற்போது சர்வதேச அளவில் உள்ள கொரோனா தொற்றை இரு நாடுகளும் இணைந்து எதிர்கொள்வது குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இது தவிர இரு தரப்பிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்தும் பாதுகாப்பு துறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர்கள் ஆலோசித்ததாக தெரிகிறது உலக அளவில் மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி இந்தியாவில் குறைந்த வீதத்தில்தான் கொரோனா தொற்று பாதிப்பும் இறப்பும் உள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஹாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் இந்தியாவில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இரண்டு புள்ளி மூன்று பேர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறினார் இதுவரை நாட்டில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் கொரோனா பரிசோதனைகளை அரசு மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் மேலும் நாளொன்றுக்கு பத்து லட்சம் சோதனைகளை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவல் குறித்து அறிந்தவுடனேயே பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனிப்பட்ட முறையில் இந்த சூழலை எதிர்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாகவும் பொதுமக்களை பாதுகாக்க தேவையான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அவர் விரைவுபடுத்தியதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தொடக்கம் முதலே கொரோனா சூழலை உன்னிப்பாக மேற்பார்வையிட்டு சமூக ரீதியிலான ஆய்வை மேற்கொண்டு தேவையான மருத்துவ வசதிகளை வழங்கி பெருமளவு பாதிப்பை இந்தியாவில் கட்டுப்படுத்தியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் Additionally, point-of-care antigen-based testing has been introduced in a major way in containment zones. Today, we have over 15,000 COVID treatment facilities with a total isolation bed capacity of 1.4 million. Local technology has been harnessed to set up temporary hospitals for housing up to 10,000 patients in a single establishment. கொரோனா வைரசின் பாகங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் மீண்டும் துல்லியமாக மறு வடிவமைத்துள்ளனர் இதனால் தடுப்பூசி கண்டறியும் பணி வேகம் எடுக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகம் கொரோனாவின் புரோட்டீன் பாகங்களை ஆராய்ந்து துல்லியமாக வைரசின் வடிவத்தை உருவாக்கியுள்ளது இதன் மூலம் ஏற்கனவே இருந்த தரவுகளை விட பத்து மடங்கு துல்லியமான நேர்த்தியான வரைபடம் கிடைத்துள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த கண்டுபிடிப்பு புதிய தடுப்பு மருந்தை கண்டறிய அதிக அளவு உதவும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர் ராஜஸ்தானில் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட அசோக் பைலட் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய ஜெய்ப்பூர் உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அம்மாநிலத்தில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக துணை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட சச்சின் பைலட் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்களுக்கு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார் இதற்கு எதிராக அதிருப்தி உறுப்பினர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை விசாரித்த ஜெய்ப்பூர் உயர்நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் தற்போதைய நிலையே தொடர வேண்டும் என உத்தரவிட்டது ஏற்கனவே பத்தொன்பது உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யுமாறு அம்மாநில காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை கட்சி கொறடா அவைத் தலைவர் சி பி ஜோஷியிடம் புகார் கொடுத்திருந்தார் இதற்கு பதிலளிக்குமாறு பேரவைத் தலைவர் பத்தொன்பது உறுப்பினர்களுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அதிகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிடலாமா என்பது குறித்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது 
எனினும் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் மனு மீது ஜெய்ப்பூர் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கிய நிலையில் இந்த தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது இந்தியாவுடன் எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடுகளிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து சீனாவிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறது சீன பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தவிருந்த பல்வேறு திட்டங்களும் படிப்படியாக ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன மேலும் சீனாவைச் சேர்ந்த டிக்டாக் உள்ளிட்ட ஐம்பத்தி ஒன்பது கைபேசி செயலிகளையும் மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் இறையாண்மையை கட்டிக்காக்கும் வகையில் மத்திய அரசு இந்த தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்தியாவுடன் எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடுகளுக்கான பொது கொள்முதல் தொடர்பான விதிமுறைகளில் மத்திய அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய செலவினத்துறை வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் இந்தியாவுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒப்பந்த புள்ளிகளில் தகுதி பெற வேண்டுமென்றால் வெளியுறவு அமைச்சகத்திடமிருந்து அரசியல் ரீதியான அனுமதியையும் உள்துறை அமைச்சகத்திடமிருந்து பாதுகாப்பு தொடர்பான அனுமதியையும் பெற வேண்டும் என்ற புதிய கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது இது பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் மற்றும் பொருட்கள் தயாரிப்புக்கு பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஆலோசனை சேவைகள் மற்றும் ஆலோசனை அல்லாத சேவைகள் என அனைத்து துறைகளுக்கும் இது பொருந்தும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மருத்துவப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு மட்டும் சிலவற்றில் விதிவிலக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன சீன நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முதலீடுகள் செய்வதை தடுப்பதற்கும் இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களில் சீன நிறுவனங்கள் பங்கேற்பதை நிறுத்துவதற்கும் இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பான புதிய எச்சரிக்கை விழிப்புணர்வுகள் டிசம்பர் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நோய் அபாயங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு எச்சரிக்கை வாசகங்கள் சிகரெட் அட்டை பெட்டிகள் மீது ஏற்கனவே அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளன தற்போது கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதால் புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்து புதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது குறிப்பாக சிகரெட் புகைப்பதால் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால் புகை பிடிப்பவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படும் சாத்தியக்கூறுகள் கூடுதலாக உள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் புகையிலை உபயோகித்தால் கடும் வேதனையுடன் மரணம் நிகழும் என்ற எச்சரிக்கை வாசகங்கள் சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்களின் பெட்டிகள் மீது இடம்பெற உள்ளது இந்த எச்சரிக்கை வாசகம் டிசம்பர் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து வெளிவரும் இந்த எச்சரிக்கை வாசகங்களை புகையிலை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் மீறினால் சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் போன்ற கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது கொரோனாவை ஒழிக்க தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நாளொன்றுக்கு ஏழு கோடி தடுப்பூசிகள் உற்பத்தி செய்யும் அளவுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்று இந்திய மருத்துவ நிறுவனமான சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனாவை ஒழிக்க தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் புதிய தடுப்பூசியை உருவாக்கி இறுதிக்கட்ட பரிசோதனையை நடத்தி வருகிறது இந்த தடுப்பூசி நல்ல பலனை ஏற்படுத்தி வருவதால் இதனை இந்தியாவில் தயாரிக்க ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துடன் இந்திய சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த தடுப்பூசி ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் விற்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள இந்திய சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஆதர் புனாவாலா இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் மூன்றாம் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மேற்கொள்ள இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் இதற்காக இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் ஒப்புதலுக்கு காத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் முறைப்படி அனுமதியும் தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணிகளும் தொடங்கினால் நாளொன்றுக்கு ஏழு கோடி தடுப்பூசிகள் தயாரிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனிடையே தமிழகத்தில் கோவாக்சின் தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களிடம் சோதனை நடத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்த தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட இரண்டு தன்னார்வலர்களும் நலமுடன் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பரிசோதனை ஆறு மாத காலம் நடத்தப்பட இருப்பதாகவும் பரிசோதனையில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் தன்னார்வலர்களுக்கு பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் நிதி உதவியும் காப்பீடும் வழங்கியிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கோவாக்சின் தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்கும் அனுமதி தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கிடைத்துள்ளதால் நாளை முதல் அங்கு பரிசோதனைகள் தொடங்கப்பட உள்ளன இந்நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை முப்பது வினாடிகளில் கண்டறியும் கருவி தொடர்பான ஆராய்ச்சியில் 
இந்தியாவுடன் ஈடுபட்டு வரும் இஸ்ரேல் இதற்காக மருத்துவ குழு ஒன்றை இந்தியாவிற்கு அனுப்புகிறது இந்த குழு இந்திய மூத்த மருத்துவ விஞ்ஞானி கே விஜயராகவன் குழுவுடன் இணைந்து அதிவிரைவாக கொரோனா தொற்றை கண்டுபிடிக்கும் கருவி தொடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் மிசோரம் மாநிலத்தில் இன்று மூன்று புள்ளி எட்டு என்ற ரிக்டர் அளவில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது சாம்பகாய்க்கு தென்கிழக்கில் இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் மையத்தில் காலை பதினோரு மணி அளவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தேசிய புவியியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக இன்று காலை ஆறு மணி அளவில் அசாம் மாநிலத்தின் கார்பி அன்கிலாங் பகுதியில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் இது மூன்று புள்ளி ஐந்தாக பதிவானது நாட்டில் மேலும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் முப்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் நாடு முழுவதும் இதுவரை எட்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து இருநூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே எழுநூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததால் அதன் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் எண்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேர் குணமடைந்தனர் ஆந்திராவில் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் ஐம்பதாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் பதினாறாயிரத்து நூற்று பத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக நேற்று ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஐயாயிரத்து இருநூற்று பத்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் மூவாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூற்றி ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நாற்பத்தோரு லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பது லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்து லட்சத்து எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன புதுச்சேரியில் மறைந்த தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் திருவுருவச்சிலை அவமதிக்கப்பட்டதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சமீப காலமாக மக்களுக்கு தொண்டாற்றிய தலைவர்களின் சிலைகளை அவமதிக்கும் இழிச்செயல்கள் மிகுந்த வருத்தத்தை தருவதாக கூறியுள்ளார் உயரிய கொள்கை என்பது நமது லட்சியங்களை பிறர் ஏற்க பாடுபடுவது மட்டுமல்ல மாற்று கருத்துக்களையும் குறிப்பாக மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் மதிப்பதாகும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மொழியால் இனத்தால் மதத்தால் சாதியால் வேறுபட்டிருந்தாலும் இந்தியர் என்ற ஒற்றை சொல்லில் பெருமிதம் கொண்டெழுகிற நமது ஒருமைப்பாட்டிற்கும் ஒற்றுமைக்கும் குந்தகம் விளைவிக்க சிலர் திட்டமிடுவதை ஒருபோதும் தமிழகம் ஏற்காது என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது புதுச்சேரி முதலமைச்சர் கடுமையான நடவடிக்கையை விரைவாக எடுக்க வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் புதுச்சேரி அரசு பள்ளி
இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் மொத்த ஒதுக்கீடான எட்டாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயில் தொன்னூற்றி மூன்று சதவீத நிதி செலவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் நடப்பாண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னர் வர வேண்டிய முன்னூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகை உரிய நேரத்தில் வராமல் போனதால் செலவினம் குறைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா காலகட்டத்தில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் மருத்துவத் துறையினர் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் யூனியன் பிரதேசங்களிலேயே புதுச்சேரி முதன்மை இடத்தில் இருப்பதாகவும் கிரண்பேடி குறிப்பிட்டார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள பெண்களின் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றும் வகையில் தொன்னூற்றி லட்சம் ரூபாய் செலவில் நான்காயிரத்து நானூற்று பயனாளிகளுக்கு கோழி வளர்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் கோழி குஞ்சுகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் ஆர் காமராஜ் தெரிவித்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் மேனாங்குடி ஊராட்சியில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு தலா இருபத்தி ஐந்து கோழி குஞ்சுகள் வீதம் இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்பிலான கோழி குஞ்சுகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் கோழி வளர்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பயனாளிகளுக்கும் ஏழு பேரூராட்சிகளில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பயனாளிகளுக்கும் கோழி குஞ்சுகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மண்டல இணை இயக்குநர் தனபாலன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்று காலத்தில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதற்காக மூன்றரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான கடன் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று காலத்தில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை பாதுகாப்பது குறித்து வங்கி அதிகாரிகளை அழைத்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை செய்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த ஆலோசனையின் போது மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏழாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டதாக கூறினார் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நூற்று முப்பது கோடியே எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் கடனுதவி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பெஞ்சமின் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் உரிய பாதுகாப்புடன் செயல்படும்படி தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் ஏசு மலர்விழி அறிவுறுத்தியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய கபசுர குடிநீர் ஆசனிக் ஆல்பம் மாத்திரைகளை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் அரசு மருத்துவர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் சிறப்பாக பணியாற்றி வருவதாக கூறினார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தற்போது மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் தங்களது குடியிருப்பு பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் காய்ச்சல் அறிகுறி தென்பட்டவுடன் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆட்சியர் இயேசு மலர்விழி கேட்டுக்கொண்டார் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் குறைவாக இருப்பதால் மாவட்டம் முழுவதற்கும் முழு ஊரடங்கு தேவையில்லை என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கோவிந்தராவ் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தேவைப்பட்டால் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்துவது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும் என்று கூறினார் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சி பகுதிகளில் வணிகர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து மாலை நான்கு மணியுடன் கடைகளை அடைத்து ஒத்துழைப்பு தருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களிலும் அந்தந்த கிராம மக்களே சுய கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கோவிந்தராவ் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் குற்றங்களை தடுக்க காவல்துறையினருடன் பொதுமக்கள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வேலூர் சரக காவல்துறை துணைத்தலைவர் காமினி அறிவுறுத்தியுள்ளார் ராணிப்பேட்டை மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வசதிகளை திறந்து வைத்து பார்வையிட்ட பின்னர் பேசிய அவர் ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் குற்றங்களை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க பொதுமக்கள் தேவையின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று காமினி கேட்டுக்கொண்டார் நம்பகத்தன்மை சோதனை மற்றும் சரிபார்த்தல் நடவடிக்கை ஆகிய கொள்கைகளையே அமெரிக்கா இனி சீனாவுடன் கடைபிடிக்கும் என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ தெரிவித்துள்ளார் வர்த்தக பனிப்போரால் ஏற்கனவே சர்ச்சைக்குள்ளாகி வந்த அமெரிக்க சீன உறவு கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் மேலும் சீர்குலைந்துள்ளது கொரோனா தொற்று பற்றி முன்கூட்டியே தகவலை தெரிவிக்காமல் உலகம் முழுவதும் பரவ சீனா காரணமாகிவிட்டது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தொடர்ந்து குற்றம
அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோவும் சீனாவுக்கு எதிராக அவ்வப்போது கருத்து தெரிவித்து வருகிறார் அமெரிக்காவுக்கு விஞ்ஞானிகளை பொய்த் தகவல்கள் மூலம் அனுப்பி சீனா உளவு பார்க்கிறது என்றும் அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது இந்நிலையில் கலிபோர்னியாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பாம்பியோ நம்பிக்கை தன்மையை சோதிப்பது சரிபார்க்கும் நடவடிக்கையை தீவிரமாக மேற்கொள்வது ஆகிய கொள்கைகளையே அமெரிக்கா இனி சீனாவிடம் கடைபிடிக்கும் என்று கூறினார் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனது சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று உலக நாடுகள் வற்புறுத்த வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவிடம் இலங்கை பெற்ற ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனை கொரோனா தொற்று காரணமாக திருப்பி செலுத்துவதற்கான காலகட்டத்தை மறுவரையறை செய்வது குறித்து இலங்கை அதிகாரிகளிடம் இந்திய அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் காணொலி காட்சி முறையில் நடைபெற்ற ஆலோசனையில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் நிதித்துறை அதிகாரிகள் எக்ஸிம் வங்கி அதிகாரிகளும் இலங்கை தரப்பில் அரசு பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர் இந்த சந்திப்பு குறித்து பேசிய கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகம் கொரோனா தொற்றை தடுக்க இலங்கை அரசுடன் இந்தியா இணைந்து செயல்பட கடமைப்பட்டுள்ளதாக கூறியது கடந்த மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே கடந்த மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா தொற்று தடுப்பு குறித்தும் அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது குறித்து அதிகாரிகள் ஆலோசனையில் நினைவு கூறப்பட்டது இலங்கை அரசு இந்திய அரசிடமிருந்து வாங்கிய ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனை கொரோனா தொற்று காரணமாக திருப்பி செலுத்துவதற்கான காலகட்டத்தை மறுவரையறை செய்யும்படி இந்த ஆலோசனையில் வேண்டுகோள் விடுத்தது இருதரப்பிலும் சுமூகமாக ஆலோசனை நடைபெற்றதாக இருநாட்டு அதிகாரிகளும் தெரிவித்தனர் நடப்பாண்டிற்கான ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் எட்டாம் தேதி வரை போட்டியை நடத்த உத்தேசித்துள்ளதாகவும் எனினும் ஐ பி எல் குழும கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அந்த வட்டாரங்கள் மேலும் கூறுகின்றன பயிற்சி முகாம் நெறிமுறைகள் ஆகியவை குறித்தும் விவாதித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குவதாக இருந்த ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இப்போட்டி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் போட்டிக்குழு தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அண்மையில் தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அஸ்ஸாம் பீகார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அனுப்பி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி தில்லி செங்கோட்டையில் நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றுவார் மாநில மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாக்களில் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள தடை சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற நீடித்த பசுமை இந்தியாவை உருவாக்க அரசு முனைப்புடன் உள்ளது மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பென்னிகன்சுடன் தொலைபேசியில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை உலக அளவில் மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி இந்தியாவில் குறைந்த வீதத்தில்தான் கொரோனா தொற்று பாதிப்பும் இறப்பும் உள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்தியாவுடன் எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடுகளிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது மத்திய அரசு ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்